dito sa lugar na to, Lord. Pero naniniwala kami na kaya mong puno itong lugar na to, na yung mga tao maparating pa lang, Lord God. Ingatan mo po sila. And right now, Jesus, we just want to invite your presence to be in this place, Lord. We just want you, God, to be glorified in this day, God, na ayaw namin, Lord, na magsimula na wala yung presensya mo dito, Lord. Ayaw namin, Lord, na um, kumanta lang kami ng wala lang pero gusto namin, Lord, ibigay yung um, papuri at pagsamba na nararapat lamang sa iyo, Lord God. And sa mga kapatid ko po na nandito, Lord, open their hearts, Lord, to see how good and how awesome you are in their lives, Jesus. Na wala silang, uh, wala silang um, i, um, itatago, Lord, sa puso nila, pero i-give lang nila, Lord, yung lahat-lahat para sa inyo, God. Kung may mga mga nararamdaman man sila, Lord, kung may mga bitbitan man sila, Lord God, sa pagpunta nila dito, Lord, kayo po yung magtanggal na sa, sa kanila at hindi sila alas sa kwartong to, Lord, na hindi payapa yung puso nila, na hindi ka nila na-encounter, na hindi nila nararamdaman, Lord, yung nag-uumapaw mong pagmamahal para sa kanila. And right now, just declare, God, healing, Lord God, to overflow in this place, freedom, Lord God. We do want to set the captives free, Jesus, and we do want, Lord, to um, to heal those who are broken hearted ones, God. And we do want, Lord, to always make them feel, Lord God, that you are they are always welcome in your presence, God. That how how um, kahit na gano'n pa kami kamakasalanan or kung ano man po yung mga nagawa namin pagkakamali in the past, Lord. Pero hindi mo na tinitignan yun, Lord. Eh. Tinitignan mo kami malinis, tinitignan mo kami pure, tinitignan mo kami as as anak mo. And I pray, God, na yun lang yung makita nila sa, sa oras na to, Lord, na hindi nila iisipin, Lord God, yung mga mga pagkakamali nila. Pero kung ano yung kaya mong ibigay para sa kanila, Lord God, na pinalaya mo na kami na namatay ka sa cross, Jesus. And thank you, God. And I, I pray, Father God, for overflowing joy in this place, God, that you just take over in this service, God, that um, we don't want just to merely sing to you, God, but we just want to sing and uh, shout praises to you, God, in spirit and in spirit. Thank you, Father God, for everything and the love. Thank you. So, can you partner for that? And declare, declare your goodness on your own. Come on, declare your goodness on your own. Lord, declare your goodness, your love, your grace, your mercy. Come on. Kasi, 
Uh, naniniwala ang mga pusan ni kasama-sama ang mga anak ng Panginoon may iyong healing. Mayroon yung pagalingan, di ba? So, and I believe it's like the presence of Lord nandun yung healing. So, it's just weird. Mayroon akong plan ang i-preach ngayon. Alam mo mga tao yun last week, yung The Humble Eagle and the Fred Chicken. Uh, but today, uh, binabago ng Panginoon, hindi nga yung sumpa-preach yun. At kung sinong i-preach ko, may kailangan sa healing. So, yun, 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 may sakit, may kailangan sa healing. So, um, eh, kailangan mag-compete tayo kay Lord. Amen ba? Amen. Amen ba? Parang ayaw niyo ha. Amen ba? Amen. Okay. Ako yung may sakit ha. Ako yung energetic. So, tinan mo yung kasabi ko. Sabihin mo, uh, buhay. Buhay na mo yan. Uh, okay. 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 Natabi ko yung, yung, uh, mamaya tayo mag-preach ng worship for a reason. Kasi magkakaroon tayo ng ministry tayo today. I don't know bakit yun ang inano ng Lord. But, sino sa inyo right at this very moment, maliban sa akin, may sakit ka kaya dito mismo? Ha? So, uh, sinisingat ako. Uh, kung ipitig yung dito, yung sa likod, masakit talaga siya. Tapos, uh, tawag din, obviously mo sa poses ko. Pero, I don't know, meron, 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 meron ano kasi ang Pakinon eh, na if you obey Him, kahit nahihirapan ka, He will empower you. Amen ba? He will empower you. Sabi sa Sigaraya, sabi doon, uh, not by mind or power, but by the Spirit of the living God. Hindi rin sa pamagitan ng sariling lakas. Sino dito malakas? Ba, ba, malakas. Sino dito uh, matipuno? Yan, ba, yun. Not by mind or strength or power. Sino dito may kapangyarihan? Hindi 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 power, ah. Okay. Yung may kapangyarihan. So, sabi ng Bible, sabi ng verse yun, hindi sa pamagitan ng sariling mong lakas o pakiyanan, kundi sa pamagitan ng Espiritu ng Panginoon. So, He will empower you. Sabi ko sa katabi mo, He will empower you. He will empower you. Okay? So, what's so funny is normally pag may sakit ako, lalo na pag hindi maganda yung pakiramdam ko, puro worship healing songs yung pinapakinggan ko sa bahay, magdamag yun. Tapos, uh, hikinig ako ng preaching about healing. So, ang tulog ko kanina, paputol-putol. Paputol-putol. Then, I heard, do sa preacher, na sinabi niya na, Si Lord, lahat pinagalingan. Wala siyang tinanggihan. Wala siyang tinanggihan. Pero may katabi mo. Sabi mo, hindi ka tatanggihan. Hindi ka tatanggihan. So, let's talk about two kinds of healing today. Are you ready for this? Yes! So, this is the only time that I'm going to preach about healing. Hindi normally ako, tagal yata siguro ko last time na nag-preach ako about healing. And I believe may gagawin ng Panginoon is only by His grace. So, pakibuksan sa Matthew chapter 8. Okay, Matthew chapter 8. Simula natin ang verse 1. Thank you, Jesus. Yan. Yan ang ano rin siya. Hanggang verse 4. Hanggang verse 4. Sabi ko, When he came down from the mountainside, large crowds followed him. A man with leprosy, came and knelt before him and said, Lord, if you are willing. So, sabi mo sa katabi mo nga, Lord, if you are willing. Yeah, 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 Lord. Sabi natin kay God, Lord, if you are willing. Lord, if you are willing. Oh, yan. Let me just read this. You can make me clean. Jesus reached out of his hand and touched the man. I am willing, he said, be clean. Immediately, he was cured of his leprosy. Then Jesus said to him, see that you don't tell anyone, but go, show yourself to the priest and offer the gift of Moses commanded as a testimony to them. Nung panahon nila, uh, pag ikaw, may dalawang klase na tinatawag na unclean. Ano yung clean tsaka unclean sa, sa tradisyon ng Jewish? Pag unclean, at pag clean, may mga bagay na clean. Ibig sabihin, uh, yung unclean na lang. Pag yung unclean, example, si Arjun ay unclean. So pag ginawa ko si Arjun, automatic unclean na ako. So para siya nakakahawa. So, ano yung sabihin ng unclean? Pag unclean ka, Maraming bagay ang hindi mo pwedeng gawin. Like, hindi ka pwedeng pumunta sa worship. Hindi ka pwedeng sumama sa ibang tao kasi makakawaan mo sila. So, ano ba yung example lamang unclean? Sa mga babae, pag nire-regla kayo. Yan, para ko na yun. Ang any woman na meron buha ng dalaw, unclean. Kailangan niya i-isolate yung sarili niya. So, imagine this, mga, mga women of God, diba? Imagine this. Ah, meron kang buha ng dalaw. <laughs> kasi hindi ka pwede pumunta ng church. Hindi, hindi mo pwede tabihan yung katabi mo. 
Alam ba kayo? Masabi niya, meron ka ba? Meron. Tumayin lang yung kasama. So, paano ka nito? To make you, ano, let's be practical. Sino rin nagkabulutong na? Sino rin nagkabulutong na yung isa sa pamilya mo, tapos ito na lang hindi nagkabulutong doon sa pamilya nyo, tapos ikaw, hindi ka makalapit, hindi ka mas, hindi mo masabayan kumain yung yung may sakit. Tama ba eh? Di ba? Tapos dinindirin ka, di ba? O kaya, o simplihan natin, sore eyes, di ba? Sore eyes. Kaya rin karoon sila ng sore eyes. Lumalapit ka ba sa may sore eyes? Iiwas ka, sumisimple ka, di ba? Ang kanyang tinibig na mo, pero ikaw nag-ready ka, dumidistansya ka eh. Tama ba eh? Okay. Ayun. Kasama din sa unclean yung mga tinatawag na dead things, patay na bagay. Anything na patay na bagay. Example, may namatay, o kayo yung hayop o tao, nahawakan mo yun. Unclean ka na. Biruin mo yun. And eventually, Madam Rachel, kasi wala na ba? Okay. Eventually, yung sinasabing leprosy. Pagsabi ka, leprosy. Leprosy. Yung leprosy, isa yan sa pinaka. Yung panahon na yun, hindi ka lang, ano lang kasi ng, ng pag nire-regla ka, na may buwan ng lalo pa, hindi halata yun. Hindi halata yun. Yung leprosy, halata yun. Ay, hindi ako kayo, ano yung keto? Siya rin na wala kayo, hindi ako ano yung keto. Okay. Ang, ang keto, ayan yung tinatanggal yung, yung pakiramdam ko. Sa, yung wal, nawawala ka ng pakiramdam, kaya kaya mong magluto ng prito, ng diretso sa, ano, saan yun? Sa mantika pumubulo. Kasi wala ka nararamdaman eh. Tapos pangalawa, um, yung panahon na yun, pag sinabi mayroon ng leprosy, you're considered as unclean. Kasi sa panahon ni Moses, pag meron kang leprosy, meron kang sakit, ang dahilan doon doon, kasi makasalanan ka, kaya kanag ka sakit. Ganun daw yun. Pag meron kang leprosy, parang saya sa'yo. Punishment sa'yo yan. So, mga tao, ang tingin sa'yo, hindi lang may, hindi lang lepor, kung ang tingin sa'yo, makasalanan. So, lahat kami, parang, hindi, hey, makasalanan yan, hindi, layo tayo, ganyan. Tapos, ang gagawin ng may leprosy, eto hindi nang sulat yan, pero ang gagawin ng may leprosy, kukuha siya ng damit na parang ano, uh, gusbusin, alam mo yung butas-butas, ganyan-ganyan, uh, parang bulubi. Uh, sa simbol, nagkaroon siya ng leprosy at lahat ng tataong makakita sa kanya, uh, makikita sa pamagitan ng kanyang damit na meron siyang leprosy. Tapos, sabihin niya, isisigaw niya, I'm a leper. I'm a leper. So, ano ang ibig sabihin nun? So, imagine this. Na-imagine niyo ba kung ano yung pakiramdam ng tao may leprosy? Ah, excuse me. Okay. So, sino dito nag-a-isolate? Nag-a-isolate? Ay, ganito. Bali pala. Sino dito Uh, ano pa nararamdaman mo na na wala po kapansin sa'yo? Na ayaw maglapitan ng mga tao. Di ba? Na wala silang pakailam sa'yo. Di ba? Na hindi ka nila maintindihan instead na magbigay sila ng compassion sa'yo di ba yung ginagawa nila. Nararamdaman nyo na yan? Okay? Pakalawa sa'yo dito nararamdaman ng pinbuli. So, yung task packet daw sa'yo dito nararamdaman depressed. Yan, depressed. So, lahat ng bagay na yung pagsamasamaan mo, yun yung pakiramdam ng tao may leper. So, ito. So, meron siyang leprosy. And dito, sa, sa passage na ito, sinasabi, na, sinasabi dito na uh, nung buwan ba si Jesus sa Mount Exide, ang dami ng crowd na, na sumulog sa kanya. Tapos, meron isang tao na meron leprosy ang lubod sa kanya. Sinabi ng Martin Perwini. Ang tagal ng Perwini. Kung gusto mo, kung gusto mo Lord, kung gusto mo. Pero kung babasahin niyo yung previous chapter niya, ang dami niyang pinagaling. Ang pagdami pinagaling ni Jesus, sobrang dami niyang pinagaling na. And eventually, uh, bakit kaya, may tanong ako, bakit kaya tinanong ng tao may lepo si Lord, if you are willing? May idea ba kaya? Bakit kaya? Sino dito, nagpe-play ka, tapos ang sabi mo kay Lord, Lord, uh, if you're willing, pakibigay. If you're, parang ano, nakikusuyo. O sino ka, pag ikaw nagpe-play, akin yan, Lord, akin yan. Akin yan. 
Okay, okay, ang usapin mo yung katabi mo. Kunyari, hinihingi kang pabor sa kanya. Yan, okay. Paano ka humingi ng pabor? Ikaw ba yung tao na meron wanting, ano, discretion? Kasi sabi ko, if you're willing naman, ano naman, sabahan mo naman, ano, ganun. If you're willing naman, ba ikaw yung tao, alika, sabahan mo ko, alika, ganyan. Kasi ilaki mo, kahit ayaw na tao, ba ibang ganun. Okay, so tayo na siya na. So, may ganun. May ganun. So, minsan, dito, yung tao may letter, kasi sinabi ko yung Jesus, sinabi niya, and this is, I believe, I believe, ah, this is mine. Ah, this is what I believe. Sinabi niya, if you're willing, it's a sign of humility. Kaya sa akin, sinasabi niya, Panginoon, hindi ko kaya, ah, na ganito ako, ah, pakikisuyo po ako sa inyo. Kung gusto lang po ninyo, pagaling ninyo. So, meron yung humility. So, my question is this. Sino dito gusto ng healing? Amen. Amen, di ba? Healing. Uh, there's a testimony kung saan uh, tawag dito. Uh, part to ng church natin. Tapos, uh, allow me, uh, allow me to point out. Okay? Hindi ko na pagpakalanan. Pero kilala niya ang sila to. Nandito, nandito sa kwarto ngayon. Part siya ng the church. Especially, dumating yung time na wala siya dito. Wala siya dito. Tapos, eventually, uh, tagal yung nawala, tapos nagkasakit siya. Nagkasakit siya ng hospital. Tapos, nililis. Tapos, kasi ayaw ng parents yung pumunta siya dito. Ayaw niya pumunta ng parents siya dito. Then, eventually, after all, um, nagkasakit siya. Tapos, hindi ko alam kung ano yung sakit niya eh. Basta parang doon siya nangitigas. Ganun, nangitigas din niya. Then eventually, alam niyo ba dahil doon, pinayagat uli siya. Okay, prayer mountain kami na sinabi niya. Basta ang nasapang ako sa prayer mountain. Ayan. Ikaw yun. <laughs> okay. Yeah. So, so, ano yung ibig sabihin nun? God can turn a sickness into victory. God can turn yung hardship into victory. Amen ba? God can turn. Ito, pagsasabi niyo, Pastor, Kanino ba galing yung sakit? Kanino ba galing yung leprosy? Hindi galing niya sa akin. Hindi galing niya ni Lord. Wala akong makabasa sa Bible na gusto ko sa ni Lord magkasakit ka. Pero galing niya. Ang, ang meron sa kanya, ang makukuha natin sa akin, walang ibang hindi hindi. Amen ba? So, so, meron pa isang problema. Yung taong may leper, may ketong siya, pero at the same time, social outcast siya. Alam niyo yung isang social outcast? Ibig sabihin nito, ay, ano, walang karapatan ang tumama sa akin. So, meron din siya, hindi lang siya may sakit physically, pero may sakit din siya sa puso. Emotionally. Ano yun? Offend. Sino dito may offense, di ba? Ikaw ba naman, sabi, ay, kasi mama sa akin, ganito, ay, nangiri ka, ganito, ganyan. Sino dito na ako-offend, di ba? Ganun. Nilalayo ka ng mga tao dahil ganun ka. So, imagine that day na, na yung tao may leper, siya sabi ng mga tao, so imagine natin ha, Yusin natin yung, yung God of Imagination. Si Jesus dumating, pababa ng punto, kasama yung maraming crowd, tapos biglang may dumating na tao may leper. Ano na kayo nangyari? <laughs> ano kayo nangyari? <laughs> diba? Okay. Si Jesus dumating, pababa ng punto, ang dami, ang dami nila. Tapos merong taong unclean, may leper, na hindi mo pwede tapihan kasi magiging unclean ka rin. At biglang sinabi ko lang, dito na ako. <laughs> okay. Palagay niyo, ano nangyari ko sa crowd? Medyo ano, di ba? Medyo nag-back off. Medyo nag-back off na parang... Oh, let's make it practical. Ikaw papunta, tas ang dami nyo, tas yung kaibigan mo, sasama mo, may sore eyes. O may buluto. Ano ang mangyayari? Kunyari dito, may tumabi sa inyo, may buluto, kasi hindi ka ba nagkakabuluto o nagkakasore eyes? Di ba iiwas ka? Di ba papasimple ka? So ganun, ganun yung pakiramdam ng tao may leper na parang mo na yun. Yung tao may leper, Feeling niya, hindi siya importante. Feeling niya, hindi siya accepted. Feeling niya, uh, mas maganda na lang, hindi siya pinakas. Ganun niya. E normally, sa panahon natin ngayon, nararamdaman natin yun. And two things, physical, saka emotional. Si Lord, pakibalik yung ano, yung first. Si Lord, tingnan niyo to. Kaya natin tunang kaya? Okay, tingnan niyo to. So Lord, sabi niya, Lord, if you're willing, you can make me clean. And Jesus reached out his hand and touched. Ano ginawa? Ano ginawa? Touch! Ano ginawa? Touch! Sabi mo sa katabi mo. Ano ginawa? Touch! Touch, di ba? He touched the man. Hinipo niya yung tao. Hindi niya sinabi. Pero pwede pang sabihin ni Jesus sa harapan ng leper na be healed in Jesus' name. Yaka lang dito ako. Di ba? 
Pero hindi. Like, tulad na sinabi mo kanina, pag mayroong unclean, pag lumapit ka, ano ang mayayari sa'yo? Unclean. Yun yung tradisyon nilang paniniwala. Pero maling paniniwala yun. So, ang ginawa ng Jesus, lumapit siya at tinawakan yung tao. At sabi niya, um, I am really be clean. Anong lalit niya sa buhay natin? Minsan tayo, hirap na hirap na ilumapit sa mga tao ang hirap awakan. Yes or no? Yes. yes. Example, uh, experience namin sa UP, pagbabago, may mga bata na mga balimos. Sino dito na subukan mo nang lumakap ng tao na ang pabago niya ay galing sa importan? Di ba? Kaya na, nasubukan niyo na ba yun? Yung tipong, ano na sa UP po kasi kami, may mga bata doon na mga balimos yung humingi ng pipiso-piso. Tapos, may eh, pagkakataon na nagkaroon kami ng kids ministry sa UP din naman. Tapos yung mga kids na yun, ang babako nila, as in, as in, gusto kong lumayo. And there's this person, Lord, allow me to use this person. There's this person na kasama namin sa UP, hindi niya malapitan yung mga tao, yung mga bata. As in, meron kasi siyang, meron silang amoy, ang may mga yung katabi mo, hindi, meron na, di ba? Okay. Meron siyang amoy na, naranasan na ba yung ninyo yun? Yung gusto mong, meron siyang amoy na repulsive, yung, yung feeling mo, pinupusha ko yung kakar, di ba? Alam mo yun? Okay. Meron siya, ayaw mo lang sabihin, pero may ganun eh. May ganun talaga. Kung panahon na yun, nandun kayo, siguro, eh, hindi ko alam, sino dito ang magsasabi, Pastor, eh kami, nandun, katabi namin, nihayakap namin, umihiyak, pinagpipray. Pero may isang tao, as in, medyo umiiwa siya. Bakit? Kasi hindi siya sanay sa ganun. At inamin niya sa akin yun na medyo hindi siya sanay. And actually, yung isang bagay na hindi ka sanay, ayaw yung lapitan. Tama mali? Diba? Gusto mo umiwas na namin. Sabi ko sa katali mo, mali ka pa. Mali ka pa. Diba? Okay. But, what happened is this. I told him. I told him. I told him. Sabi ko, bro, kung hindi mo uh, malalagpasan na lapitan sila, hindi ka i-entra, hindi i-entra sa'yo ni Lord yung mga malalaking bakit. Kasi yung amoy pa lang nila, ayaw mo rin. So, alam mo, pinag-aaralan niya. Sabi mo sa katabi mo na pag-aaralan. Pag-aaralan niya, pag-aaralan. Pinag-aaralan niya. Eventually, alam niyo ba, yung matinig tayo, na siya mismo, nakakalapit siya, naakbayan niya, napag-pepray niya. Pero nagbago pa yung amoy? Hindi, siguro nakasanayan na namin. Diba? Nakasanayan na namin. Pero, pero, yung bagay na yun, uh, gusto ko lang sabihin na dito sa panahon na to, ito, sabi, Jesus raised on his man and touched the man, I am willing to be said, be said, be clean. Sinasabi kasi ni Lord dito na papagalingin kita, hindi lang sa physical mong sakit, kundi papagalingin kita pati sa emotional mong sakit. Merong, merong physical healing at merong emotional healing. Ang Lord, pag papaggaling niya, hindi lang laging physical. E re-restore niya sa'yo kung anong nawala sa'yo. Amen ba? Ano ba sinasabing sickness? Ano ba sinasabing may sakit? Ito yun. Pag sinabi may sakit ka, may sickness ka, ibig sabihin po nito, uh, tawag dito, may, may ayos sa'yo na sira. Meron bang ayos sa bago sa buhay mo, sa katawan mo, o sa puso mo na nasira? Ayos siya dati. Di ba? Pero nung nangyari yung nangyari, nasira. And that is, that is the Lord. Na sinasabi niya, hey, hindi lang kita papagalingin, hindi ko lang sabihin yung salita, kundi hahawakan kita. Ang hawak na yun, ang sinasabi na, hey, anak, lapit ko sa akin. Lapit ko sa akin. Tulad ng leopard. Sinabi ng leopard, Lord, if you are willing. Ngayon, may question ako sa inyo, mga kapatid. Sino dito, willing? willing ma-encounter yung love nila. Sino ito? Willing ka ma-encounter yung healing power ni Lord. Diba? So it's just funny, diba? Kasi may sakit ako, I'm preaching about healing. And alam nyo ba, parang pili ko kabawa ako, nasa kwarto ko, parang pili ko kabawa ako, diba? Alam nyo gano'n? Hindi ko ba sakit, ganyan. And right now, kung kapag nag-preach ako, nawala, nawala yung tipit. Nawala yung sakit, nawala yung... Nawala yung sakit, nawala yung... Nawala yung sakit, nawala yung sakit. Ewan ko lang kami, huwag na-ask about preach. Okay, pero... Pero ano yung sabihin nun? There's this story na mayroong isang tao na... na... Uh, tawag dito. 
meron siyang speech defect. This is true story. At naroon ko ito. Um, meron siyang speech defect. Alam niyo yung speech defect? Yung hindi niya kaya kung salita ng kandiretsyo. Pastor siya. And he started preaching about healing ng Lord. He started to read the verse. Speech defect. Even sa pag speech defect, hindi mo na halos maintindihan niyo kung anong sinasabi niya. Tama mali. Di ba? Parang na stroke. Nakarinig na tayo, nakarinig na ba kayo ng tao na stroke? Yung ganun. May speech, may speech defect siya. Nag-i-stammer siya. Hindi malinaw, hindi klaro. Nung nagsasalita siya. This is true story. He started preaching. He started reading the Bible verse. Then nagulat siya sa unang basa ng Bible verse, sa unang basa ng ilang linya, derech, ano, uh, stammer, stammer, yung, yung normal na salita. Pero ha, as he goes on, doon sa pagpapasa ng mga Bible verses, marihili mo eh, luminaw ng luminaw ng luminaw yung kanyang salita. Up to the point na mamaya maririnig mo doon sa audio na umiiyak na siya na, ano, na, na sinasabi ng nandun mismo na siya mismo na experience niya yung healing doon mismo sa time na nag-preach siya. Ano ibig sabihin nun? Walang imposible sa Panginoon. Amen ba? Amen. Walang imposible sa Lord. So, I just want to encourage everyone here. Uh, pumunta ka dito. Anong dalahin mo? Tanong mo sa katabi mo. Anong dalahin mo? Diba? Anong dalahin mo? Diba? Anong dalahin mo? Diba? Meron ka bang, una, meron ka bang physical baggage? Anong physical baggage? Anything na may sakit. Uh, meron ka problema sa katawan mo o meron ka bang pamilya na may problema? Di ba? Uh, meron ka bang, ano uh, yan, relatives na meron problema sa katawan? Physical defect. Pakalawa, meron ka bang emotional baggage? Ano emotional baggage? Nararamdaman mo ba yung nararamdaman ng tao kay Lever? Tarihin yung katabi ko, nararamdaman ko yun. Na feeling ko, walang pakailan yung mga tao nakapaligid sa'yo. May mga tao na feeling mo, tingin sa'yo outcast. Di ba? Parang meron silang group of circle, kapi-kapi na. Then, then, finally, um, ano yan? Meron ka pang spiritual defect. Ano yung spiritual defect? Spiritual baggage. Kasi, merong leprosy. May sakit. Hindi siya makapag-worship. Hindi siya makapag-worship. Kasi para makapag-worship ka, kailangan pumasok ng templo. Pero paano ka papasok ng templo? Paano ka papasok ng templo kung ang tingin sa'yo ng mga tao? Wala kang karapatan dito sa lugar. Diba? And there are times, tayo mismo, as anak ng Lord, guilty. Alam mo yung sabi yung guilty. Kasi minsan, there's this big church. Uh, di ko na papakala ng church. There's this big church. Yung kaibiga ko, nagtala siya doon nung magpupute. Eh, doon sa church na yun, kailangan may property goal. Ano mo property goal nung yung dami ng tama, maayos. Yan. Nagdala siya ng, ng tao na may magbubutay. Ganun. Napagsabihan siya. Napagsabihan siya, bakit ako ganun? Hindi mo malang ano, kasi ako kanyang suot eh, yung alam mo, yung nakashort lang na buta, sa kachinelas, alam mo, yung, yung dami na magbubutay. Nakakita naman kayo dami na magbubutay. Ganun. So, dinala niya doon, at nasabihan siya, nagdala niya doon, 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 nagdala niya na sabihan siya, pagsabihan siya na, bakit naman ganyan? Uh, Bihisan mo naman, ganito, ganyan. So, minsan, as Christians, kahit pa kayo, guilty tayo. Meron kasi tayo yung tinatawag na selective judgment. Ano yung selective judgment? Ikaw po, pipray ko, ikaw hindi. Ikaw po, pipray ko, ikaw hindi. Ikaw i-invite ko, ikaw hindi. Tama wala eh. Diba? So, si Lord, wala siyang pinili. Lahat, pinagalit niya. Lahat, nirishaw niya. Lahat, as in, lahat, Si, uh, sinabi, tutuloy niyo basahin niya, sasabihin, He healed all. All. Ano all? Ibig sabihin, lahat. Ibig sabihin, hindi ka exclusive, hindi ka outcast. Basta nakita ng Pakinoong Isus na yung wrong kailangan, and good siya para sa inyo. Amen ba? Amen. So, uh, I think this is good preaching. <laughs> so, ano yung sabihin nun? Eh, sino ba yung, sino ba yung kamay ni Jesus? Sabi mo sa katanya mo, ikaw. Ikaw, ikaw. Ano, ano? Meron ka bang tinatouch? Meron ka bang nire-reach out ng mga tao para i-touch? Di ba? Meron, basta, paano ako magta-touch? Ibig sabihin, hindi ka na may mili. Gusto mo lang iparamdam? Ipakilala sa Exo sa kanila. Gusto mong sabihin sa kanila, mahal kayo ng Panginoon. Si Lord nandiyan sa inyo, si Lord nandang kayo pakiliin, and so on and so forth. And nandito tayo sa ahapon na to, kasi we need, everyone of us, need this healing touch number. Amen ba? 
Pumunta ka dito, pumunta ba dito, imposible wala akong baggage. Tanungin kita, kamusta linggo mo? Diba? Kamusta linggo mo? Ganun ba yan? O roller coaster? Diba? Baba? Mga minsan nga, bago pa pumunta ng church, ang dami pa ang nangyayari, diba? Ang dami bago pa pumunta ng church, ang dami pa problema, magpunta sa pihan ka, magsisigawan ka, and so on and so forth. Pero, may choice yung leper at pwede siya sa isang sulok lang at sabihin niya sa sarili niya at minsan ganito yung ginagawa natin sa sarili natin sinasabi natin na hindi uh, ayoko, hindi ako worthy hindi ako, hindi ko feel ko kita ng church kasi ganito, kasi ganito kasi ganito, and so on so sino nakaramdam doon? at pwede niya sabihin pwede sabihin ng taong may leper na hindi ako pwede lumapit kay Lord hindi ako pwede lumapit kay Jesus kasi magiging unclean siya. Pwede siyang magsalpili. At ang pinaka number one, kaya hindi mo natatanggap yung hiling mo ay kasi doon sa salpili. Pili mo, tawag namin ito kawawas pili. Diba? Kawawas pili, kaya hindi nga gano'n, diba? Lagi na kayo ko, diba? Okay. So, hindi. Uh, ay, hindi na pa ba ito ha? Pati mga... Pati mga lalaki may kawawa spirit. Maraming kawawa spirit ang, ang mga lalaki. Alam niyo ba minsan, ang mga lalaki mas malala pag may kutsi? Kasi grabe sila pag may kutsi. Diba? 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 So, ngayon, uh, bago ko tuloy yung preaching, we're going to worship the Lord and we're going to recognize yung, yung presence niya. At tanong, ikaw ba yung tao? Ikaw ba yung tao na Gusto sabihin sa, sa Pakinoon na, Lord, if you are willing, please, clean me, cleanse me, heal me. Kung ikaw nandito at meron bang hindi, kung ikaw nandito at nawala yung apoy, kung ikaw nandito at feeling ko ikaw yung leper, kasi ang leper sa panahon na ito, tayo yan. Tayo yan. Meron ka sakit, meron kang emotional baggage, at wala kang worship. Kung dumaan ka doon, tayo yan. Ay, ako personally, dumaan ako doon. Pero nandun yung grasya ng Panginoon, nandun yung pagpapalit ng Panginoon na sinasabi niya, Anak, I'm more than we. I'm more than we. Pwede ba sabihin sa katabi mo, He is more than we. He is more than we. Kailan naman sabihin mo, He is more than we. He is more than we. Ang question, meron ka pang faith? Meron ka pang faith? Para wala, meron ba kayo faith? What makes a difference sa leper? Kasi yung leper, meron siyang pananampalataya. Kapag lumapit siya sa kay Jesus, kaya siyang pagaling. Kaya siyang pagaling. So, anong need mo? Anong kailangan mo sa araw na ito? Kaya ang init ng Lord sa mismo sa lugar na ito. And he's here. He's here. Can I have it everyone? Let's, let's start. And can I call it yung, yung ano lang, yung si Ara sa kay Jesus, uh, worshiping. We're just going to sing one song. And as I as we do this, we're going to sing this song because it relates natin to the message.
So we got Lord, we started with the message, with the first part of the message. Because it's all about us learning to humble ourselves, yung matutuwang matumba, matulang leper. Na sinasabi ng, Lord, if you're willing, if you're willing. Eh, hey God, ganun din kami, Panginoon. I don't know anong dalahin ng mga kapatid ko. Ah, tulad nun, yung leper. Gusto namin sabihin, Panginoon, na, if you're willing. Yung puso namin, yung offering namin sa iyo. Yung humility, yung broken heart. Sabi, Lord, God, in Psalm 51, a broken heart, you will not despise. A contrite and a broken heart, Lord, you will not despise. Isang puso marunong magpapababa, isang puso na handang hanapin ka. Panginoon, ganoon din kami sa hapon na to, sa tanghaling ito. That's what we want that. To recognize that in this place, there's no other Lord. Mali wala kami sakit physically, pero minsan parang kami leper. Na meron kami dalahin emotionally, meron kami dalahin spiritually. My God, you are God who can heal because you are God who can meet our needs. And this day, this time forward, we declare, Lord, the healing power of Jesus upon this place. We recognize, Lord, that you are worthy, that you are holy. There's none like you. And sa hapon na to, ang nais lang namin ay sabihin sa lahat. Salamat, Pakinawan, sa kabutihan po ninyo. Salamat, Pakinawan, sa pagbamahat. Pinagula po namin yung format as how you lead us, Father, but it's not about the program, it's not about the program flow, but it's all about what you want, Lord. Ikaw, Panginoon, yung nakakaalam ng mga needs ng mga kapatid ko. Ikaw po, yung Panginoon, nakakaalam ng anong kalagayan ng bawat buhay. And today, this afternoon, and all you are, Lord, is come and meet the needs of my brothers and sisters. Come, Lord, and let your healing touch be upon each one of us. So, walang aalis sa kwartong ito na hindi nararanasan, hindi nararamdaman, hindi na i-experience at na-encounter ang healing touch galing po sa inyo. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Salamat po. And if I never want to sit down for a moment and palapakan natin si Aljo na to worship you. Come on, palapakan natin ako, Panginoon. Come on, Lord. Come on. Amen. Amen. Okay, so sabi ko sa akin mo, okay ka pa ba? Ayan, okay, sa mga pagunta din po, tapos na po yung first part ng preaching, okay? Okay, tapos na po yung first part ng preaching, pero hindi pa tayo tapos. Um, so, balik tayo dito sa kanina. Sa kwentuhan kanina. So, malinaw yung leper. Malinaw yung leper? Yes. Malinaw yung dalahin ng leper? Nag-misa sa ayo yun? Kung hindi ba maniwala, tingin ka sa salamin. Tapos, tingnan mo, sabi mo sa, tarawin mo sa salamin mo, anong problema mo? Tingnan mo, may nasagot dyan. <laughs> Okay, that's a good chat. Okay. It's just amazing. Ito, minsan kasi talaga binabago po namin yung program flow. Hindi yung talaga yung program, kaya nabago. Binabago namin. Of course, sabihin mo, dahil si Lord, si Lord ang bossing dito. Ayan, kasi sa alam, si Lord ang bossing. Ayan, okay. So, may na niya ask admiration yung puso ulit yung Bible verse na rin. Then, balik tayo, punta tayo dito sa second part. Yung ang sabi dito, Then Jesus said to him, See that you don't tell anyone, but go show yourself to, to the priest and offer the gift Moses commanded as a testimony to them. Ano yung sabihin niyan? Kasi, um, ang tawag dito, sa panahon na yun, kailangan, pagka bumalik sa kahit anong sakit, example, uh, nawalan na ito sa buwan ng dalaw mo, o kaya wala ka ng leprosy, kailangan mo mag-offer ng gift doon sa temple, kasi hindi ka naman mag-offer ng gift. Eh. So that, yung mga tao sa temple, Makita nila, i-check kasi nila yun. I-check ka nila kung ito ba yung sinasabi mo. Tapos, pag napatunan nila ito totoo, then pwede ka na maki-worship. Pwede ka na maki-worship. Ano yung sabihin yun nun? So, meaning, um, there's this part of oh, sinasabi ito ang offering. Sabi mo sa katabi mo, offering. Offering. Okay. Idugulong ko yung offering natin, ha? Idugulong ko yung offering natin. Pero, tingnan ko, uh, as a testimony to them. What is testimony? What is a testimony? A testimony is a story.